Yo! Tube, no? So, another day, another vlog, mga kakachero. It's me again. Louis TV nga na naman pala to, no? And for today's video, no? Na-request to ng isa nating subscriber na si Sir Christian Jesus, no? Shoutout sa'yo, sir. Thank you sa pag-comment, no? Thank you sa advice na binigay mo sa akin. So, uh, ngayong araw, gagawin na natin yung video na na-request mo, no? So, sa mga kalakotsero ko dyan, no? Kung nababasa nyo sa baba, uh, pag-uusapan natin ngayon is yung mga importanteng bagay o yung mga bagay-bagay na kailangan nating malaman once na gusto natin bumili ng NMAX 155 2019 model o once na owner na tayo ng isang NMAX 155 2019 model. So, let's go mga kalakotsero. Pag-usapan na natin ito no, mga kalakotsero. So, peace. Stay tuned mga kalakotsero. Yamaha NMAX Take it to the max. So ayun no, base naman sa ating napanood, eh talaga namang maganda ang NMAX no. Pero sa kabila ng kagandahan nito, syempre may mga bagay din dapat tayo na kailangan nating malaman para ma-maintain natin ng maayos ang ating motor at may mga bagay tayong dapat malaman bago natin to i-avail o bago tayo bumili. Ano mga kalakotsero? So Uh, first pala, bago natin simulan tong ating video, uh, kung bago ka lang dito sa akin channel, hit mo na yung subscribe button dyan sa baba. I-turn on mo na rin yung notification bell kasi every other day naglalabas ako ng video about sa motor. At malay mo, makatulong sa yon bilang isang motorista, no mga kotsero. So, samahan mo ako sa akin journey, samahan mo kami ng mga kalakotsero ko na dito sa channel na to. Uh, so, ayun, no? so, pag-usapan na nga natin to, no? kung ano yung mga bagay na kailangan nating malaman. So, first... Kung ikaw yung klase ng motorista na medyo metikuloso o maarte sa isang motor, no? yung ikaw yung ayaw nung mala masyadong malakas yung vibration ng motor, uh, ang NMAX ay hindi nababagay sa'yo. Kasi ang NMAX, given na merong malaking makina at merong malakas na makina, malakas sumatak, uh, given na yon na malakas talaga ang vibration ng isang NMAX. So, sa mga owner dyan ng NMAX, uh, alam ko na nararamdaman nyo na rin yun na talagang malakas ang vibration ng isang NMAX, no? mga kalakotsero. So, kung ikaw nga yung tao na metikuloso, ayaw mo ng vibration, so hindi na babagay sa'yo yung NMAX kasi ngayon pala sasabihin ko na sa'yo kung hindi ka pa owner ng NMAX, malakas talaga yung vibration ng NMAX dahil malaki yung makina niya at malakas yung makina niya. So ayun mga kalakotsero. So kung ikaw naman yung tao na mahilig mag-ride sa gabi, no, ngayon pala sasabihin ko na sa'yo na ang headlight ng NMAX ay hindi ganun kalakas kasi uh, yung NMAX 2019, ang headlight niya is naka-bulb type pa lang. So, hindi siya naka-LED. So, asahan na natin na uh, hindi naman ganun kalakas yung buga ng headlight niya. So, medyo alanganin siyang gamitin sa gabi kasi unang-una, hindi ganun ka-visible yung dadadaanan mo kasi hindi ganun kalaki yung nasasakupan ng headlight mo. At the same time, baka hindi ka maging ganun ka-visible sa kasalubong mo, lalo na kapag medyo uh, madilim sa lugar o masyadong mapag dun sa lugar. So, uh, kung ako sa'yo, kung gusto mong mag-avail ng NMAX, no, Uh, yun agad yung una mong ipa-check ipa up yung headlight mo uh, 
magdagdag ka ng laser gun para nang sa ganon ay eh, lumakas yung yung sasakupan ng headlight mo at magkaroon ng dagdag ilaw dun sa harapan mo no mga kalakotsero so ayun uh, para sa mga mahilig diyan magride ng gabi uh, lalo na yung mga grab driver natin diyan na gumagamit ng Nmax no uh, alam ko nararanasan nila na hindi talaga ganoon kalakas yung headlight niya pagdating sa gabi kaya ang ginagawa ng iba uh, nagpapadagdag sila ng laser gun dun sa harapan no para lumakas yung kanilang uh, ilaw so ayun mga kalakotsero no uh, sinasabi ko na agad sa inyo ngayon pa lang na hindi talaga ganoon kalakas yung uh, headlight niya so ayun mga kalakotsero So isa pa sa common issue at marami talaga nagrereklamo na na doon sa model na NMAX 2019 ah uh, doon sa kanyang rear shock. So kung hindi ka pa uh, owner ng isang NMAX at balak mong bumili, ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na uh, matagtag talaga yung shock niya sa likod no. So pag bumili ka nito, mararamdaman mo na talagang matigas siya, parang wala siyang shock sa likod once na dumadaan ka sa mga lubak-lubak o once na dumadaan ka sa isang hams, mararamdaman mo na parang hindi naman gumagana yung shock niya sa likod kasi sobrang matigas talaga to ng mga klotsero. So, yung iba, ang uh, ginagawa nila o ang advice nila, ang uh, ginagawa nila, nilalambutan lang nila yung hangin ng gulong nila sa likod para hindi naman ganun uh, ramdam yung katagtag ng shock sa likod. So, ayun, kung hindi ka pa owner ng, ng NMAX, no, uh, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang na matagtag talaga yung shock niya sa likod ng no, mga klotsero. Ah, uh, naman sa mga mahilig mag long ride no mga kotsero. Uh, yes, advisable lang ang Nmax natin no, ipang long ride kasi meron siyang malaking capacity ng uh, ng gasolina at the same time yung design ng Nmax is uh, din design na pang touring talaga. So ibig sabihin uh, pang long ride talaga siya kasi relax na relax sa kakaupo mo sa uh, sa motor na to at relax na relax yung uh, position ng pamo. Uh, but no, ang isa sa disadvantage once na ginamit mo yung Nmax 2019 na model sa pang long ride Uh, unang-una is wala siya nung kickstart. So, uh, alam naman natin bilang isang motorista, uh, mahalaga sa isang scooter yung kickstart kasi once na malobat na yung battery natin, uh, yung kickstart na yung uh, gagamitin natin kasi hindi nagagana yung uh, uh, tawag dito, button start. no So, kickstart yung ginagamit natin once na nalulobat na yung battery natin. So, sa NMAX, uh, wala siya nung kickstart. No? At isa pa, wala din siya nung bolt meter, no, mga kalakotsero. So, hindi natin mamomonitor kung yung battery natin is uh, malulobat na ba, kung yung battery natin is tatagal pa ba. So, ang ginagawa ng iba, uh, since wala nga siyang kickstart, nagpapalagay sila ng uh, voltmeter ng sa ganon, eh, uh, mamonitor nila kung okay pa ba yung kanilang battery, kung tatagal pa ba yung kanilang battery. So, ayun, mga kalawtsero, sa mga mahilig dyan na mag long ride, uh, gamit ang NMAX, so, uh, advice sa inyo na na mag maglagay tayo ng voltmeter, magpalagay tayo ng voltmeter, kasi uh, para din sa atin yon mga kalawtsero, no? so, Uh, once na malobat yung motor natin, uh, wala tayong kickstart. So, mas masyadong risky, no? Uh, lalo na kung wala tayong kasama sa pagra-ride natin. So, yun. Uh, isa rin yun sa katangian ng uh, NMAX, no, mga kalakotsero. And then, doon naman sa mga motorista na mahilig magbabobanking dyan, no? Mahilig yung mag-cornering na tinatawag nila. So, once na gusto mong uh, mag-avail ng NMAX at uh, trip mo siya na gamitin sa pagbanking no so for me hindi siya ganun ka advisable na gamitin sa cornering kasi uh, meron lang siyang ground clearance na 135 mm no mga kotsero so para sa akin uh, masyadong mababa yon uh, kapag gagamitin mo siya sa cornering kasi meron pa siya nung center stand alam naman natin na once na may center stand tayo medyo mababa talaga yung pagkakakabit niya sa motor so uh, karamihan ng may-ari ng Nmax talaga once na ginagamit nila to pang cornering sumasayad talaga yung kanilang center stand o mas worse sumasayad yung gilid ng kanilang Nmax no so para sa akin uh, napakadelikado nun kasi once na ginamit mo pang cornering yung uh, Nmax tapos sumayad yung um, center stand mo uh, malaki yung posibilidad na maaksidente ka at uh, masugatan ka pa magkabali-bali pa yung katawan mo masira yung motor mo so kung ikaw yung tao na yon na na mahilig kang mag-cornering tapos ang balak mong bilhin is yung NMAX so para sa akin hindi siya ganun ka-advisable sa cornering mo so ayun, isa din yun sa uh, katangian ng NMAX na dapat mong malaman mga kalakotsero and then isa pa no mga kalakotsero uh, bilang isang motorista no, uh, mahalaga sa atin yung isang motor na matipid talaga sa gasolina so hanggat maaari yun talaga yung hinahanap natin no? yung matipid sa gasolina yung fuel efficiency kasi uh, alam naman natin na medyo masakit sa bulsa uh, once na nagpapagasolina tayo kasi uh, Mat mataas ang presyo ng gasolina at hindi natin uh, napipigilan yung pagtaas nito. So, uh, once na gusto mong mag-avail ng NMAX, no? so, dapat uh, ready ka or dapat alam mo na ang NMAX is 
four valves, no? Maraming sasabi na fuel efficiency sa, pero para sa akin, hindi siya matipid sa gasolina kasi once na meron kang four valves na motor, tapos malakas sumatak, malakas yung makina, uh, give and take na malakas din siya kumonsumo ng gasolina. So, kung ikaw yung uh, motor, uh, motorista na uh, hinahanap is yung matipid sa gasolina, so ang NMAX is hindi siya matipid sa gasolina. No? Sinasabi ko na sa inyo, ngayon pa lang na hindi talaga siya uh, matipid sa gasolina kasi uh, ayun, four valve siya at malakas sumatak ang kanyang makina. So, Ayun no, ang kagandahan lang nga sa sa NMAX no, meron siyang malaking capacity ng gasolina. Meron siyang 6.6 liters na uh, capacity ng gasolina. So kahit uh, malakas siya sa gasolina, uh, okay pa rin siyang gamitin sa long ride kasi nga malaki yung capacity ng kanyang gasolina, mga kalakotsero. And then lastly no, uh, sa mga napanood kong video no, halos lahat ng issue is eto no, halos lahat yung kanilang uh, nakikitang issue sa NMAX eh ito. So Uh, kalimitan o karaniwan na naging issue kapag ilang beses mo nang nagamit o ilang buwan na sa yung NMAX is yung kanyang panggilid no so kung balak mo bumili ng NMAX no at uh, kung isa kang owner ng NMAX no so uh, maganda siguro kung lagi mong uh, ipapa-maintenance yung panggilid mo no so mag maganda siguro kung lagi mo siyang ipapa kasi karamihan ng uh, NMAX user is yun yung nagiging problema no merong nagiging problema na Uh, dahil hindi nila napapacheck yung kanilang panggilid, uh, minsan naririnig nila maingay na, uh, minsan uh, pagbukas nila sobrang madumi na so importante yon na yung panggilid ng NMAX natin is uh, laging na may maintenance lagi nating natichek no, so maganda rin na uh, lagi kang nagpapa change oil tsaka nagpapa gear oil, so yon uh, isa yon sa kailangan mo dapat uh, alamin at gawin sa NMAX once na owner ka nito o uh, once na gusto mong bumili nito. So, yun yung common na problem na nakikita ko at napapanood ko yung kanilang panggilid, no, mga kalakotsero. So, ayun lang, mga kalakotsero, no. So, that's it for today, no, mga kalakotsero. Sana uh, nakatulong sa inyo tong video na to. Uh, sana meron kayong nakuhang aral, no. So, especially to you, sir, uh, Sir Christian Jesus, no. Uh, sana uh, nat natuwa ka dito sa video ko, no. Sana may natulong sa ito. So, isa pa pala sa paalala ko, no, bago tayo, bago natin tapusin tong video na to. So, Uh, given na nga na malakas yung vibration ng ating NMAX so uh, papaalala ko lang sa inyo once na user na kayo ng NMAX na i-check nyo lagi yung mga tornilyo nyo kasi uh, once na ma-vibrate ang motor malaki yung tendency na yung mga nut nyo o yung mga tornilyo nyo is lumuluwag at napakadelikado nun once na hindi nyo na-check yung mga tornilyo nyo at meron dyang lumuwag na isa at nag-long ride kayo biglang kumalas lalo na kapag mga tornilyo sa mga mahalagang parte ng motor lalo na kapag tornilyo sa mga bandang gulong and then kumalas yun uh, posible na maging caution ng inyong uh, pagka-aksidente no? so ayun lang no yun lang yung huli kong paalala once na user ka ng isang NMAX na and kapag ikaw eh bibili ng NMAX no? so uh, much better kung bago ka mag-ride check mo lahat ng bolt ng yung NMAX. So, ayun, mga kalakotsero. So, ayun, that's it for today, no, mga kalakotsero. So, maiksing video lang tayo, no. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo. At sana may nakuha kayong aral. At sana nag-enjoy kayo, no. So, sa mga bago dyan, no, kung bago ka lang na nanonood dito sa akin channel, hit mo yung subscribe button dyan sa baba. I-turn on mo yung notification bell para like kang updated sa mga video nilalabas ko. At naglalabas ako ng video every day or every other day, depende kung meron akong mauuwang bagong content na may share sa inyo. So, ayun, hit mo yung subscribe button dyan sa baba. Turn on mo yung notification bell. And, ayun lang, uh, stay safe. Uh, ride safe sa mga motorista natin dyan, no. So, stay at home lang muna tayo ngayon kasi meron pang COVID. So, ayun lang. Peace. Until the next vlog, mga kalakotsero. Hee!